Esto es Dubbing World The Creative Artist. Abre tus oídos, ponte cómodo y disfruta de lo que no sabías que hay detrás del doblaje y lo mejor de los espectáculos. ¡Comenzamos! De todos tus personajes que has doblado, Bob Esponja ha sido uno de los más grandes. ¿Cómo llega este personaje a tu vida? Mira, Bob Esponja llega eh, para... ya se había, se había doblado la primera temporada. Yo empecé a hacerlo en la segunda temporada. Este... Bueno, cambiaron la voz, hicieron un casting, eh, yo participé y, y me quedé con el personaje, ¿no? Y lo empecé a hacer. Después han pasado todos estos años. Eso fue eh, exactamente, creo, que en el 2001. O sea, yo cumplo este año eh, 21 años interpretando a Esponja. Creo que la serie tiene 22. ¡Vamos! ¡Muévase todos! ¡Dense prisa! ¿Para qué crees que te estoy pagando? Tú no me pagas. Ni siquiera existes. Eres solo una ingeniosa metáfora visual que representa el concepto abstracto del pensamiento. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. ¡No, por favor! ¡Tengo tres hijos! ¿Consideras que este personaje de Bob Esponja eh, marca un antes y un después en tu carrera de doblaje? Sin duda alguna, sin duda alguna. Por supuesto, cuando lo empecé a hacer no lo sabía, ¿no? Cuando lo empecé a hacer era un show más. Acuérdate que la serie de Bob Esponja explota como ícono pop mundialmente conocido. Eh, eh, se convierte en, ese, en esa le leyenda cultural mundialmente, más o menos a partir de la tercera temporada. ¡Soy yo! ¡De veras soy yo! ¡Hola, Seamus! ¡Hola, Seamus! ¡Luces bien, Seamus! ¡Tú también, Seamus! ¡Tracy, eres genial! Hacer la voz de Bob Esponja es complicada. Es complicado a veces por los gestos, ¿no? O sea, porque no todo el tiempo Bob está... ¡Hola, cómo estás! ¡Soy Bob Esponja, calamardo! ¿Quieres venir como...? No todo el tiempo está hablando normal, sino... ¡A veces está como corriendo! Haciendo muchos gestos, claro. aspiraciones... Eh... A veces todo es demasiado vertiginoso, esa es la palabra, vertiginoso, entonces ahí es un poquito exigente, es exigente físicamente hablando. Pero en general hacer la voz de Bob Esponja y usar la imaginación es tranquilo y ya estoy acostumbrado, ¿no? Ya, ya, este, y eso es otro tema muy interesante y muy debatido en redes sociales, que si la voz está igual, que si es la misma, que si no es la misma, que por qué la cambió, que el tono, que lo otro. De, bueno, básicamente es la evolución de, de un trabajo de veintipico de, de años, no solo, no solo de parte de, de, de un servidor que pone la voz, de parte del show. ¡Ay, cuidado! ¡Auxilio, gato! ¡El pulpo come perros! ¡Me está comiendo la cara! ¡Ay, ay! ¡Se está comiendo mis cejas! ¡Ay, socorro! ¡Gato! ¡Un pulpo loco! ¡También quiere comer gatos! ¡Banzai! ¿Tú crees que algunos uh, fans te han comparado en alguna otra serie o algún otro personaje que dobles con Bob Esponja? Eh, sí, me pasa mucho, pero creo que es algo mental. O sea, creo que es algo que ya la gente identifica mucho a Luis Carreño con Bob Esponja. Entonces, por ejemplo, ahorita varias veces he visto comentarios como que eh, tenía ida de My, My Hero Academia, que, que, que la estoy doblando ahora para Funimation. Entonces ponen en los comentarios y que Bob Esponja y tal, no sé qué. Eh, no puedo dejar de verlo sin pensar en Bob Esponja. Y esto no es, <risa> o sea, es realmente otra interpretación, otro tono, otra cosa. Pero la gente, bueno, ya... Bob Esponja es un personaje grande que él, él, lo eclipsa todo, ¿no? O sea, es Así un personaje es. Que, claro. que, que tiene una potencia muy grande... Eh, y siempre va a ser como tu trabajo más reconocido y es el que más atención le van a dar, en fin. Cuando Bakugo se fue por su cuenta, supe que vendrías aquí sola. Tu don te permite hacer flotar las cosas que tocas. Por eso, me deshice de todos los objetos que había en este piso. Oye, Luis, ¿nos puedes dar una pequeña demostración de algunos de los personajes que la gente más pida? Para que la gente sepa que no es, tan, no es la misma voz de Bob Esponja con los demás personajes, como la que nos comentas. Claro, bueno, para empezar que Bob Esponja habla así. Y luego, si buscamos alguno que sea bastante similar a Bob Esponja con el que pudieran pensar, sería Perro de Cat Dog. ¡Pero claro. Perro habla como desesperado! ¡Oye, gato! Y es un poco más gritón. Ahí hay una diferencia, aunque sí hay bastante parecido en la tonalidad. 
Pero totalmente divorciados de Bob Esponja hay personajes legendarios como Max Steel. ¡Vamos, Berto! ¡Vamos a cumplir con esta misión! ¡Acción Turbo! Max Steel fue un personaje legendario muy querido. O Martin ah. Mystery también, una serie muy querida de Nickelodeon. ¡Oye, Java, me tienes harto! ¡Diana no quiere venir con nosotros a resolver este misterio! O Star Creams en Transformers, que hablaba así, ¡acabaré contigo! Era totalmente también, también diferente. Eh, tenía ida de la secundaria o no A. Estudiantes de la secundaria o no A. O sea, eh, creo que no, no. Eh, está más eh, unidos a mi tono de voz. O, por ejemplo, también los príncipes de las películas de Barbie, que, que tanto furor causaron en los años 90. También era un poco como, oye, Barbie, ¿quieres venir conmigo a bailar en el lago de los cisnes? Y era otra cosa, ¿no? Total, totalmente, sí. totalmente diferente. Este, y también muchos personajes en Slayers, Get Backers, Curodo Acabana, el Doctor Chacal, aquel personaje que hablaba como todo era como... O Reloj en Danny Phantom, o Duncan en Danny Phantom, en Danny Phantom que puede tener cierta similitud con, con Mark en Kenan y Kel. Que era como, oye, Kenan, que hablaba como así porque era un poco como un como tonto. Kenan, ¿se van a llevar el refresco? Entonces, eh, creo que cada uno tiene un poco su personalidad. Bueno, pero al fin y al cabo, obviamente, todos son presos de, de que es mi voz y es mi manera de interpretar. Entonces, sí, por allí sí los pueden unir si quisieran, ¿no? Sí, según el folclore europeo, los que morían en los pantanos a menudo regresaban como momias que buscaban venganza. La única pregunta es por qué se llevan a los niños. Fuera de tu trabajo, ¿tienes algún pasatiempo o qué haces para relajarte? Eh, fuera de mi trabajo, me dedico mucho a la familia. Esa es la verdad en este tiempo. Tengo una hija pequeña que tiene siete años. Este, Marcela se llama y, y me dedico mucho a ella, a la familia y a mi esposa. Este, a la casa, a la el encuentro con los familiares. La verdad que el tiempo libre que me queda lo utilizo la, mayormente para eso. ¿no? No, no tengo tiempo de desarrollar ningún hobby, la verdad. Eso se llama protocooperación, Bubu. Es buena para el cocodrilo, que queda con los dientes limpios, y todavía mejor para el pluvial que tiene su alimento garantizado. Bueno, sabemos que has hecho proyectos en locución, doblaje, teatro, televisión, publicidad... ¿Hay alguna otra área relacionada con este medio que te gustaría incursionar o te gustaría hacer algo totalmente diferente? Bueno, eh, creo que tengo una deuda, eh, eh, o no sé si yo con ella o ella conmigo, pero me, me, me gustaría hacer un poco más de televisión. He hecho, pero no, no lo suficiente, creo. Me gustaría hacer televisión de nuevo un poco. Y cine también me gustaría un transmisor es una calle de dos vías. Obtengo una lectura de su frecuencia. La rastreo, localizo la fuente de la transmisión. He visto a Berto hacer esto un millón de veces. ¿Qué, ¿Qué es lo más importante que has aprendido en la vida? ¿Qué consejos nos puedes dar para alcanzar nuestros sueños? Eh, yo creo que siempre hay que tener la conciencia de que lo que se disfruta es el camino más que el llegar a un sitio o alcanzar X o determinada cosa, ¿no? Disfrútenselo y que sea, eh, como digo yo en mi proyecto Una Voz Mil Historias, vivan de su pasión. Intenten vivir de su pasión. No, no, no hagan artilugios, no se engañen intentando hacer algo que no les apasiona pero que les da dinero porque el dinero es importante. Es un engaño, eso es una trampa. Van a ser muy infelices. Eso es terrible. No sabes lo que haces. ¿Adam Sandler? Sí, exacto. Colección antigüedades. Soy una persona seria. Ahora mismo estoy escribiendo una película sobre la Revolución Rusa. ¿Cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Bueno, eh, mis redes sociales, Luis Carreno 1 en Instagram, arroba Luis Carreno 1 en Instagram. Eh, en eh, eh, TikTok. Luis Carreno Voz y mi página web es luiscarrenovoz.com. Una 
buena, Ada debe ser capaz de escuchar lo que nos dice la naturaleza. El ejercicio de hoy está diseñado para poner a prueba sus habilidades. Ahora todas fueron separadas en grupo, así que están listas para comenzar. Aparte de crear, ¿estás dando algunos otros talleres, cursos de doblaje, locución? No, estoy haciendo mis conferencias Una Voz Mil Historias. Eh, las eh, Hemos hecho ya seis ediciones online. Eh, pero ahora vamos a empezar a hacer las presenciales en cada país, en cada ciudad. Eh, es una conferencia que habla sobre el funcionamiento de la industria del actor de voz, cómo funciona la industria desde adentro. No es simplemente enseñarlos. Ya doblaje te lo enseñan en mil maravillosos cursos y, y talleres que dan compañeros verdaderos maestros. Locución también te la enseñan en muchos lugares pero nadie te dice cómo empiezas a trabajar, nadie te dice a quién contactar, cómo, cómo, cómo portarte en un estudio, cuál es el truco, quién es el que da el trabajo, quién no lo da. Nadie te da a conocer la psicología de la industria del actor de voz. Y ese es el proyecto Una Voz Mil Historias. En luiscarrenovoz.com se pueden enterar mucho más del proyecto. Entiendo, en serio que lo hago y no me lo tomen a mal. Amo ayudarlos. Entrar por una puerta cerrada, esconderme en el bolsillo de un ladrón, pero un justiciero de la liga a tiempo completo, no lo entiendo. Hola, soy Bob Esponja y estoy muy feliz de haber estado en Creative Factis. Es más, les voy a hacer una rica cangreburger a mis amigos. ¡Hola, soy el perro! ¡Gato, tenemos que escuchar los programas de Creative Artists! ¡Por favor! ¡Ay, gato! Soy Max Steel y creo que ustedes son los indicados para tener una buena misión conmigo. ¡Acción Turbo! Estudiantes de la clase 1A, soy Tenia Ida y creo que ustedes tienen poderes muy especiales, así que quiero que se unan a la clase 1A para poder convertirnos todos en grandes héroes. Lo siento, pero ya no trabajo para ti. He decidido terminar de una vez con todo esto. Y cuando todo esté dicho y hecho, un micro será destruido y el universo estará en paz. Luis, nos la hemos pasado con, contigo muy genial. Ha sido muy gratificante con nosotros. Aquí en nuestro programa el día de hoy, que llega a ustedes gracias a Creative Artists. Esperamos seguir en contacto contigo. Te enviamos abrazos y te deseamos éxitos en todos tus proyectos. Muchas gracias. Igualmente abrazos para ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. gracias. Cuídate. Mucho éxito. Hasta Cuídate. Hasta luego. Éxito. Hasta luego. Hey, te invitamos a escuchar y a descargar nuestros podcasts. Entrevistas a los grandes del doblaje en las siguientes plataformas. Spotify, The Oficial Pandora, iTunes, Google Podcasts, iHeartRadio, Amazon Music, Audible, Podbean y muchas plataformas más. Dile a tus amigos, comparte con todos y danos un like en nuestras redes sociales. Estamos como Creative Artists. Nos vemos en una próxima ocasión, aquí en Creative Media Partners.